Maður á þrítugsaldri lést eftir hnífstungu við verslunina Fjarðarkaup í Hafnafyrði skömmi fyrir meinetti í gær. Fjórir eru í haldi grunnaður um aðeld að andlátið mannsins. Þeir eru allir yngri en tvítugt. Flutningarskipið Wilson Sko er komið aftur á flot eftir að hafa verið strand í um þrjá daga og væri dag dregið inn í Steingrímsfjörð. Kafað verður að botni skipsins á morgun til að meta skemmtir. Tildraug strandsins eru til rannsóknar. Rússnesk herþóta varpaði sprengju á rússnesku borgina Belgorod í gerkvöld. Í fyrstu var Úkrænumönnum kentum en síðar viður kentu Rússar að eiga sökina. Hægri hönd breska forsettisráðherrans og vara forsettisráðherra sagði af sér í dag eftir að undirmenn hans söguðu hann um einelti. Mikið anríki er framöndan hjá Sauðfjárbændum nú þegar Sauðburður er að hefjast. Bóndir í Spónskerði í Hörgárdal segir þetta skemmtilegasta tíma ársins þó ekki verði mikið sofið næstu vikumar. Gott kvöld. Kartmaður á þrítugsaldri var stungin til bana í Hafnarfyrði í gerkvöld. Fjórir voru handteknir með aðstóð sérsveita ríkislaurglustjóra, allir ungir að árum. Lauruglunni barst tilkynning frá sjónarvotti um átök á bílastæðinu við fjarðarkaup í Hafnarfyrði skömmu fyrir miðnætti í kær. Þegar lauruglan kom á staðinn fann hún þann sem varð fyrir árásinni með áverka eftir ekvopp. Hann var fluttur á slisadeld en úrskurðaður látin skömmu eftir komuna þangað. Fjórir voru handteknir grunaður um aðild að láti mannsins en heimildir fréttastofu herma að tveir þeirra hafi enn verið á vettvangi þegar lauruglu bara að. Lauruglan nöyt liðsinnis sérsveitar ríkislauruglustjóra við handtökurnar. Yfir heilslum yfir mönnunum lauk síðdegis. Sankvæmt heimildum fréttastofu eru hinnir handteknu fættir á árunum 2004 til 2006 eða á aldrinum 16 eða 17 til 19 ára. Hinn látni var nærri 30 ára að aldri. Já, lauraglan sendi frá sér tilkynningu í morgun vegna málsins en ráðist var í handtökur vegna þess í gerkvöldi og í nótt en hér hjá mér er Grímur Grímsson yfir lauraglaþjóð. Já, Grímur, hafi þið náð að teikna upp atbyrjar á sína? Já, við höfum náttúrulega unnið bara rannsóknarslitulus síðan að málið kom upp og höfum verið við yfirislir í dag og söfnum gagna. Þannig að við teljum okkur að vera búin að fá svona nokkuð skýra mynd af því hvað gerðist. Þarna var egg vopnið beitt, var fleiri en einu vopnið beitt? Nei, það bendur ekki til þess. Er vitað hver þáttur hvers aðila hinna grunnuðu er í þessari árás? Er einhver eitt sem átti meiri þátt í árásinu en annar? Já, við erum kannski bara á þeim staðar en átt okkur á því hver er hlutdeld hvers og eins. Hefur einhver játað? Það leikur ekki fyrir, eða ég fer ekki tannur út í þær eftir að satt. Hver voru tengst þessara manna við hinn látna? Það er nú hluta því sem er að vera nátt okkur á kort og þá hver þau hefur verið. Eins og sakir standa núna þá virðast enginn tengslaði að vera með. Og þannig að þetta tengist ekki einhverjum fyrri svona málum sem hefur séð í vetur þessum undirheima átökum? Nei, það bendir ekki til þess. Og hvað er svona þá þætti er það skoða varandi þetta? Er talið að þannig að vera ránaferð eða eitthvað slíkt? Já, það er bara það sem þetta varðar svona rannsóknum, varðar það bara upplýs um alla þætti og hver eru Hver eru hinn, sko, hvað sjónum að hafa legið að baki hjá þeim sem eru valdir að þessar árás. En og auðvitað er það þannig að þó sem búið að handa gengur að menna þá er engar sér áfram unnið að þeir enn upplýs um alla þættu og hvort að fleiri tengjast á þess áttur. Og verða þeir færðir í gæsluvarald? Það verður farið fram á gæsluvarald núna eftir í kvöld, yfir fjórum að henni. Já, einmitt. En varandi rannsóknar gögn, var eitthvað, hafði eitthvað stöðst við myndavélar, hafði þið náðist árásin á myndband? Það er þannig að við svona rannsóknir þá reynum við að finna út úr því hvort um sér að ræða og hvort það liggi fyrir einhvers staðar myndbönd og myndbandsefni sem sýni svona árásir. Og það er bara það sem við höfum gert í dag og ég hef haft það árangur sem erfið að einhverju leiti. Heimildur okkar herma, þeir séu allir undir tvítugu sem voru handteknir, er það rétt? Já, þeir sem voru handteknir eru allir undir tvítugur. Og allir Íslendingar? Já. En hinn látni, hver að þjóðar var hann? Pólskur. Takk fyrir þetta, Grímur Grímsson. Segjum þessu lokið hér frá Lörglistöðinu og Kæfiskutu. Takk fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. 
Flutningarskipið Wilson Sko liggur nú í Steingrímsfjörði á Ströndum. Varðskipið Freyja togaði skipið þangaði í morgun eftir að það losnaði af Strandstað á Húnaflóa, það sem það hafði verið síðan á þriðjudag. Á morgun verða kafarar á vegum eigandaskipsins fengnir til að skoða skemmtunar á skrokkið þess. Eins stendur til að dæla olíu úr skipinu og yfir í Freyju, en um borð eru um 195 tonn af olíu. Búnaður til þess var fluttur norður í dag. Skipið var á leið til Hólmavíkur frá Kamstonga og var komið út fyrir siglingaleið þegar það sildi í strand. Fulltrúar frá rannsóknarnend samkunguslísa mættu á staðinu um leið og útkall barst á þriðudag. Rannsókn á því hvað orsókaði strandið stendur nú yfir en ekki er hægt að draga neinar ályktanir um það um tildraun fyrir en henni líkur. Rússnesk yfirvöld rannsaka hvers vegna herþóta þeirra varpaði í gerkvöld sprengju á rússnesku borgina Belgorod. Borgin er nálægt viglinunni og varnarmálaráðuneyti Rússland segir mistök hafa verið gerð. 20 metra gígur myndaðist á fjölförnum gatnamótun þar sem sprengjan lendi. Átjón sekundum síðar sprakk hún. Þrend slasaðist en okkar bygginga skemmtust. Í fyrstu beindu Rússar spjótum sínum á Úkrænumennum. Borgin sem er nálægt víglínunni hefur margoft orði fyrir drónaárásum Úkrænska hersins. Tass fréttastofan vittnar í skíslu hérastjórans í Belgorod fyrir síðasta ár. Það segir að 30 almenni borgarar hafi fallið í árásum Úkrænumanna og rúmlega 3000 íbúðir hafi verið veðilaðar. Þrasu úðar ég pattskakið minni prefata verg. Ég við byggaði og ég þú sýði að það palu. Varnarmálaráðunni til Rússland greindi síðar frá því að Rússnæst herþóta hefði varpast prengjunni fyrir minnstök. Belgorod er í flugleið herþóta þegar þeir gera árásir á borgir í Úkrænu. Talið er að flugmennindir hafi ætlað að varpa sprengjum á herkið sem er 80 km frá Belgóra tjeraði. Ríma varð nýju hæða blokk þar sem ekki var talið örugt fyrir fólk að vera innan dyra. Neyðarástand er í gildi í 15 landamærabyggðum Belgóra tjeraðs og um 7000 íbúar hafi verið fluttir á örugar í stað. Hérað saksóknari hefur hætt rannsókna á máli Vítalíu Lassarifu gegg þeim þúrðum á Jóhannesinni, Ara Edvald og Hreggviði Jónsinni. Vítalía kærði þremenningana fyrir að brjóta á sér kynferðislega í heitum potti í sumarbústað hausti 2020. Málið vakti mikla atekli eftir að Vítalía sagði frá því í hlaðvarpsstættinum eigin konur í byrjun ársi fyrra. Eftir þáttin létu mennirnir þrýr afstörum sínum, hreggveður vekur stjórnum ímisa fyrirtækja, Ari hætti sem framkvæmdastjóri Íseyjar og Þórður Már létu af stjórnarformennsku í festi. Vítalía ætlar að kæra niðurstöðuna til ríkisaksóknara þar sem sakargögn vanti og ekki hafi verið rætt við öll vitni. Dominik Rapp, dómsmála ráðþera og vara forsætisráðþera bresku ríkistjórnarinnar, sagði af sér í morgun eftir að tugur starfsmanna sem unnið höfðu í ráðunetum sem hann hefur stýrt kvörtuð undan einelti. Opinber rannsókn á hegðun Rapps sýndi að hann hefði margoft sýnt af sér ósamilega hegðun við undirmenn sína. Rapp hefur lengi verið eitt nánasti samstarfsmaður Rísi Sunak forsætisráðþera Vangaveldur voru um hvort Súnak myndi reykar á þeirran, en hann tók af skari snemma í morgun og tilkynnti afsögg sína. Arnar, þú ert búin að vera að fylgjast með þessu máli í dag. Það hefur varla neitt annað komist að í bresku miðlónum í dag. Þetta þykja tölver tíðindi. Jú, við sælu er þetta tíðindi en þetta er mjög hátt settur maður en miða við umfjöllun breska fjölmiðla undar fatt að dag. Kemur þetta kannski ekki svo mjög óvart því að það var beðið eftir í þessari skíslu. En ásakanir á hendur Rapp voru margar og alvarlegar. Hann þótti þið mesta ólíkindatól og í samskiptu sínu við undirmenn og samkvæmt ofum berið rannsóknarskíslu þá er hann sagður að hafa niðurlægt fólk í þeim ráðunetum sem hann hefur farið fyrir. Og þessi afsökk hún kemur ekki á góðum tíma í breskum stjórnmálum? Nei, það er út að segja að hún kom ekki á góðum tíma því það lógar auðvitað allt í verkvöllum í Bretlandi og og þetta var eitthvað sem að breska ríkistjórnum þurfti ekki á að halda og allra síst fórsetsrára eins í Súnak. En á meðal þeirra sem eru í örkvöldir eru þetta helbyðistarfsfólk og þar hefur borið mikið í milli og það er ekki að sjá að þær er deilu sér að lesast í náunni framtíð alla. En hvað verður núna um Rab og hvað tekur við á honum? Já, Rab ætlar að býða með yfirlýsingar svona svona fyrstum sinn og það kemur úr hlut Oliver Stauten að taka við að honum sem var að fórsett særaðara. Hann hefur gengt í ymsum embættum, meðal annars er ég formaður í held flóksins breska í einhverja nýju mánuði þar til í júni í þeirra. En þetta er alltaf undarlegasta mál. Við nefndum áðan að breska pressan hefur verið undirlögð af þessu í dag en hver hafa viðbröðin verið? 
Já, viðbröðin hafa náttúrulega verið eins og oft áður í breskum stjórnmálum að þá fer stjórnarannstæðan hamförum og Sör Ed Davy leiðtói frjálsindaflokksins heimsótti kjördæmi Raps í Sörrei og kræðist þess að þær fram aukakostningar og Kýr Starmer leiðtói verkamannaflokksins, hann sparar ekki stóru orði. What I think this shows is the continual weakness of the Prime Minister, because there's a double weakness here. He should never have appointed him in the first place, along with other members of the cabinet that shouldn't have been appointed. And then he didn't sack him. And even today, it's Raab who resigns rather than the Prime Minister who acts. In the end, after 13 years, it just demonstrates that you, no matter how many times you change the person at the top, you've essentially got a party that just can't deliver, just can't govern. Frakvöldastjóri Samorku segir að ný skýrsla starfshópps umhverfisáþura um nýtingu vindorku seti góða stefnu í málaflokknum. Hann bindur vonir við að sérstök lög verði sett um vindorku nýtingu. Síðasta sumar skipaði Guðlugur Þór Þórðarsson umhverfis orku og lofslags ráðherra starfshóp til að gera tillögur um nýtingu vindorku. Hópurinn hefur nú skilað ráðherra skýrslu sem kynnt var á Hotel Nordica í gær. Hópurinn segir að þörf sé á skýrara regluverki og heildar sín í málaflokknum, skýra þurfi laga umgjörð, reglur og forgangsröðun ef ráðast á í uppbyggingu vindorkuvera hér á landi. Finnur Bekk, framkvöldastjóri Samorku, segir að samtökin fagni skýslunni. Þetta er umfangsmikil skýsla sem að tekur á mjög mörgum atriðum, grundvallaratriðum sem að starfsúberin hefur leitt í ljós að þarf að skoða vandlega þegar að setja á stefnu fyrir vindorku nýtingu á landinu. Og það er bara mjög vel að greinlega verið unnir þetta góð vinna og hérna góðu grundvöldi komið fram til þess að taka skrefið áfram og setja góða stefnu fyrir Ísland í umgjörð og umgjörð um vindurkun nýtingu. Á næstunni mun ráð þeirra halda að opna fundi við um land að kynna efni skýslunar. Finnur telur að með fundunum geti náðst meiri sátt og breiðari samstaða um framtíð vindurku á Íslandi. Í kvöldfréttum sjónvarps í gær sagði auður önnu Magnúsdóttir, frangandastjóri landvendar, að innviðir hér á landi væru ekki tilbúnir fyrir uppbyggingu vindorkuvera. Það getur verið salingskotni því, ég held að sé samt á ykkur tilfellum alveg klárlega til staðar innviðir að unnda byggja það upp hratt og vel til þess að mæta nýjum vindorkuverum. Stjórnsýslulega sé þeir allt til staðar, vindorkan er núna afgreitt í gegnum ramman sem er fyrir þúmt ferli og það er hægt að klára verkefni á þeim grunni. Hins vegar bindum við vonum við það sem að fram kom í stjórnarsáttmálunum að það eruðu sett sérstök lög um vindorku nýtingu með það að markmiða að einfalda uppbyggingu nýrar vindorku og það er held ég örugglega verkefni til þess að tryggja megi að hún gangi greitt og vel. Stjórnvöld ætla að setja á lagirnar starfshóp sem meðal annars á að finna leiðir til að minka unnsvefur ríkisútrafsins á auglýsingamarkaði. Hann á að skila af sér í sumar. Hópurinn er á vegum fjármálaráðunitis Bjarna Benediktssonar annars vegar og menningarráðunitis Lilju og Alfreðsdóttur hins vegar. Bjarni og Lilja munu velja tvo af þremur fulltrúum í hópinn en Katrín Jakobsdóttir fórsætisráð þeirra þann þriðja. Markmið starfshópsins verður tvíþætt. Annars vegar að skoða mögulegar leiðir og tillögur til að breyta eðli og umfangi auglýsingadeildar rúfins og það er orðað til að minka umsvið þess á auglýsingamarkaði og hins vegar skoða mögulega á að létta lífeyris skuldbindingum rúf við lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Í minnisblaði sem lagt var fyrir ríkisstjórnarsund í dag segir meðal annars að engarreknir fjölmiðlar hafi gagnrýnt umsvið ríkisfjölmiðilsins á auglýsingamarkaðum árabil og þá skökku samkefnistöðu sem þau skapi. Þó sé ekki sjálfgefið að hagur engarreikina fjölmiðla vangist með brott hvar við rúf af auglýsingamarkaði. Góðar líkur síu á að auglýsingafjöð leiti frekar úr landi og í vasa alþjóðlegra tæknirísa. Starfshópurinn á að skila af sér fyrir 1. júli eftir rúma tvo mánuði. Starfsemi mannaðarsamtaka í Súdan er lömuð vegna borgarastyrjaldarinnar sem kostað hefur yfir 400 mannslíf. Hátt í 400.000 hafa sært. Áður en til átakana kom þurfti um þriðjungur Súdana á aðstóð hjálparsamtaka að halda. Starfsfólks þeirra sjúkrahúsa sem enn eru starfandi þurfa að reglulega að hlaupa frá verkefnum sínum og leita sér skjóls undan skotarásum. Hinga til hafa bóðuð vopnalið staði stutt. Þegar hefur mörgum sjúkrahúsum verið lokað. Í morgun lér starfsmaður flóttamannastofnunar saminuð þjóðana þegar skotið var og ökutæki hans í höfuborginni Kartum. Ástandi er við að skelfilegt. Ráðist hefur verið inn í húsnæði og vöruhús mannóðasamtaka og þar rænt öllu og rupplað. 
you've just got large numbers of people trapped so they haven't got access to electricity and they're terrified of running out of food of water of medicines áður en átökin hófust var tíðni vannæringar barna eins og hæsta í heiminum í Súdan og alþjóða heilbrigði stofnunin hefur áhyggjur af þúsundum barna sem líða skort severely acutely malnourished children now if you can picture what that looks like these children are in hospitals because they have the most severe cases so they're being fed with tubes because that's literally the only way they can be fed. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur bilað til herforingjana sem berjast við völdin í landinu að gera hlý á átökunum í að minnsta kosti þrjá daga á eitt alfýtr hátíðinni þegar múslímar fagna lokum þestu mánaðarins Ramadan. All parties to the conflict are Muslim. We are living a very important moment in the Muslim calendar. I think this is the right moment for a ceasefire to hold. Rarik hefur með aðstóð fjölda fyrirtækja að sett saman þrjár öflugar og færanlega rafstöðvar sem laðar eru á stað til Úkrainu. Þar geta stöðvarnar framleitt rafmagn á svæðum þar sem innviðir hafa verið eðilaðir í stríðinu. Í iðnaðarskemmu á Akureyri standa flutningavagnar og undanfarnar vikur hefur Rarik á samt verktökum og fyrirtækjum unnið að því að breyta þessum vögnum í færanlegar rafstöðvar. Aflvélarnar sjálfar þjónuðu áður sem varavélar í Neskaupstað, en Rarik ákvað að gefa þær til Úkraínu. Við erum fyrsta lagi að aflegja þessa stöð sem að þessa vela voru í, sökum bara betri tenging á því fræði og svo náttúrulega þessi þörf Úkraínu manna fyrir svona rafstöðum og svona búnaði. Við erum að byrja á því að fá gáma og vagna sem við fengum hjá styrtaraðlum og setja vélarnar í gáma og og setja vaskasa og olítanka á vagnana líka og þegar þetta er komið á vagna þá getur eiginlega hvaða drátta ræki bakka undir þetta og fara með þetta hvers sem er. Vélarnar þrjár eru allar eins, hver þeirra er 700 kV eða 0,7 MW. Hverri vél hefur verið gefið nafn og kallast þær friður, ást og von. Við erum að vonast til þess að þetta nýtist bara á átakarsæðum og jafnvel í uppbyndingu eftir þessu dríði líkur. Þetta myndi nýtast á snarri sjúkrósum og jafnvel litlum þorpum, þannig við gefum við í uppbyggingu það sem við búið að eiga líka allan við þér. Silt verður með rafstöðvarnar til Danmerkur líklega og þaðan verða þær dregnar til Úkraínu. Mikil vinna líkur að baki og sum fyrirtæki hafa ekki tekið krónu fyrir sitt framlag. Það eru náttúrulega margir sem að koma að því að bæði lögja eitthvað til gáma, vagna, vinnu og efni alls konar og svo rærik stendur í mikilli hrakkaskuld fyrir þessa aðeins alla og vorum að þetta nýtist öllum og allir hafi njóti góðs af. Kristín Eysteinsdóttir, fyrirverandi borgarleikustjóri, hefur verið ráðin rektor listaháskóla Íslands úr hópi 20 umsækjenda. Hún tekur við starfinu þann 1. ágúst. Kristín var fast ráðin leikstjóri í borgarleikhúsinu frá 2008 til 2014 og síðan leikhússtjóri í sex ár. Hún hefur starfað sem prófessor og fagstjóri við sviðslistadeild listaháskólans frá því í ágúst síðaslínum. Hún er ráðin rektor til fimm ára með möguleika á endurráðningu til jafn langs tíma. Kristín tekur við af Fríðu Björk Ingvarsdóttur sem hefur gengt stöðunni undanfarin tíu ár. Sauðburður er nú smám saman að hefjast og mikið anreiki framöndan hjá bændum. Flestum finnst þetta skemmtilegast í tími ársins í búskapnum en samt erfiður því sauðburði fylgja miklar vökur og lítil kvíld. Bóndin í Spónsgerði í Hörgárdal er meira og minna í fjárusunum þessa sólaringa. Enda er hafin hjá honum sauðburður. Í fyrra fallinu kannski því almennt hefst sauðburði hjá bændum í eigafyrði ekki fyrir enn í kringum næstu mánaðamót. Ég skipti þessu, það er þriðungurinn ánum sem ber núna í apríl og skipti þessu svona svo kemur aðeins hlé og hitt byrjar ekki fyrir enn svona vika mæ. Þetta segir hann léttara og ekki eins mikla törn og ef kindurna bæru í einni lotu. Þessi fallegi rútur kom í heiminn í gær, þá var svona um það vel sautjánstöfi hitti en það snjóaði hann hér í morgun og það er ekki vist að þá að fara út alveg næstu daga. Nei, það verður ekki látið strax. Mér heyrist bara að sé kuldi áfram í kvartanum. Það verður ekki látið strax. Hefur þú nóg pláss inni? 
Ég hef eitthvað pláð svona fyrir þennan hóp, ég get haft hann inn allavega. Og það er ekkert lát á burðinum. Þessi tveggja vetra kynd er að bera í fyrsta sinn og sverri hjálpar henni við að skila fyrsta lampinni í heiminn. Hvernig hefur þú gengið? Bara það er farið vel. Það er engin sérstök vandræði og... Og aðeins þurfti að hjálpa svolítið, það er ekki mikið. Og Sverri býr eitt og stendur því allar vakti sjálfur en segist þá góða aðstóð frá nágrönum. Þannig að það er ekki mikið sofið næstu dag og vikur eða hvað? Nei, það var það í minna lagi. Sumi kvarta segja þetta sé mikil vinna og erfið en svo er öðru sem finnst þetta besti tími ásins í búskaltum. Já, þetta er besti tími árinu í búskapnum, það er ekki spurning, en jú, jú, þetta er erfitt, en þetta er skemmtilegt. Já, Sverri er búndi í Hörgárdal talað um kulda í kortunum og það er rétt. Það er haglendisveður framöndan en það er hæði við landinu, hins vegar kólnar hjá okkur og búa smá við næturfrost í næstu daga. Vindur verður norðaustlægur, góla eða kaldi á morgun og víða bjartveður, þó eru líkur á dálítið til vætu suðvestan til. Hiti yfir daginn frá frostmarki Norðaustarlands upp í sjöstig sunnan heiða. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur finn ánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Leikmaður Kvennarlandsleysins í handbolta segir liðið stefna ótrautt á sæti í lokakeppni EM á næsta ári. Dreið var í riðla undankeppninar í gær og fekk Ísland hagstaðan riðil. Bara stór sigur að við vorum rangaðar í öðrum styrkleikum blokki þannig að við vorum að fá þjóðir sem voru kannski á pappír aðeins lakar Það var ójöfn viðureik þegar undanúslit úrvalsdeildar kallaði körfubolta hófist í gerkvöldi á leik Njarvíkur og Tindastóls. Stólarnum völtuð yfir langlausan Njarvíkíka. Og Manchester United beið skipbrot í síðara leik sínum gegn Sevilla í áttalega úrslitum Evrópudeildarinnar í fótbolta í gerkvöldi. Þetta á fleira til í íþróttum eftir andar takk. Og þá allir var yfir upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lauregla fyrir kvöld fram á gæsluvarðhald yfir fjórum Íslendingum undir tvítugu sem eru grunaður um að hafa orðið pólskum manni að bana við verslun fjarðakaups í gærkvöld. Engin tengsl virðast hafa verið milli hins látna og árasamannana. Flutningaskipið Vilsson Sko er komið aftur á flot eftir að hafa verið strand í um þrjá daga og var í dag dregið inn í Steingrímsfjörð. Kafað verður að botni skipsins á morgun til að meta skemmdir. Tildrög strandsins eru til rannsóknar. Rússnesk herþóta varpaði sprengju á rússnesku borgina Belgorod í gerkvöld. Í fyrstu var Úkrænumönnum kentum en síðar viðurkendu Rússar að eiga sökina. Hægri hönd breska forsettisáþrans og vara forsettisáþra sagði af sér í dag eftir að undirmennans sökuðu hann um einelti. Mikið anrýki er framöndan hjá sauðfjárbændum nú þegar sauðburður er að hefjast. Bóndinni Spónskerði í Hörgárdal segir þetta skemmtilegasta tíma ársins þó ekki verði mikið sofið næstu vikunar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka. Það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir verða saðar í útarspiklum 10 í kvöld og efunum rúpundris. Hann er uppfærður allan sólarsingin. En þessum fréttatíma er lokið, njótuð helgarinnar og verið í sæl. Á rúf í kvöld. Fólk tekur þetta alvarlega, sko. Þú veist, þetta er alvöru samsetningarna sem að rúf hefur staðið fyrir, sko, þegar þetta var tekið upp á sínum tíma. Fílalag eru þættir þar sem Snorri Helgason og Bergur Ebbi fjalla um íslensk dægurlög og setja í samhengi við tísku og tíðaranda. Við skrifum fyrstu seriu í bara svartasta COVID og þú veist, maður mátti ekki hitta fólk. Og hafna, og þá er mitt skilur, voru við bara eitthvað sex saman, bara eitthvað Er þetta fyndið? Gísli Martin tekur á móti gestum á festudagskvöldum í vetur og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Martin Læknir er gamaþáttaröð um Martin Ellingham sem er fær læknir en með afbriðum klaufalegur í mannlegum samskiptum. Aðeini búrta, þýska efnið.